എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ ഹാപ്പി വിഷു അങ്ങനെ വിഷു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് വിഷു കണിയും കണിക്കൊന്നയും വിഷു കൈനീട്ടവും വിഷു സദ്യയും പടക്കം പൊട്ടിക്കലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷു സദ്യയൊക്കെ ഇപ്പൊ വന്നൊരു രീതിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷമൊക്കെ വിഷുവിന് സദ്യയാണ് കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അമ്മയും അമ്മമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് വിഷു കഞ്ഞിയാണ് കുടിക്കാന്നൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും വിഷു മേഡം ഒന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ മേഡം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലാണ് വരാറ് വിഷു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഈക്വൽ എന്നാണ് അതായത് ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് രാവിലെയും രാത്രിയും ഒരേ ഡ്യൂറേഷനിലാണ് വരിക അതൊരു വിഷുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ എനിക്കൊരു സാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് തോന്നുന്നത് വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് പിന്നെ എന്താ ഒരുപാട് ഐതിഹ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വിഷുവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഐതിഹ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതായത് പ്രായത്തിൽ മൂത്തരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അഞ്ചൊന്നും അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നരകാസുരനെ വധിച്ച ദിവസമാണ് വിഷു എന്നുള്ളൊരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ അത് ഐതിഹ്യം അല്ല കേട്ടോ അയ്യോ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അമ്മ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു താങ്ക് യു അതായത് കാർഷിക ഉത്സവമാണ് വിഷു അത് ഓണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓണം വിഷു നമ്മുടെ കാർഷികോത്സവമാണ് ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു നാളുകളാണ് ഈ വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വിഷു കണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ അത് കുറേ നമ്മളൊക്കെ മേടമാസമാണ് ആദ്യ മലയാള മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാട്ടോ പക്ഷെ കലണ്ടറിലും ചില വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചിങ്ങമാണ് എടുക്കുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അത് എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഞാനും അമ്മയുടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പം അമ്മ പറയും അറിയില്ല നമ്മുടെയും കാരണം അതായത് മൂത്ത ലൈക്ക് എൽഡർ ജനറേഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്കും അതിനെ പറ്റി കൃത്യമായൊരു ധാരണയില്ല എന്തായാലും മേഡം ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ടും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നൊരു ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അതായത് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ഐശ്വര്യത്തിലുള്ള ഒരു കണി കണ്ട് എണീറ്റാൽ ആ വർഷം നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഫ്രൂട്ട്സും എന്താ പറയുക വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ രൂപവും പിന്നെ ബാൽക്കണ്ണാടി ആ അത് പ്രത്യേകം പറയണം നമ്മളെ ഭഗവാനും ഇതൊക്കെ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെയും കൂടി കണ്ട് എണീക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഐതിഹ്യം കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ അതാ ഇവിടെ കിണ്ടിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വെക്കും അപ്പോൾ അതിൽ തുളസിയും എന്താ അമ്മ എനിക്ക് ആ പേര് പറഞ്ഞൊരു നന്ദ്യാർവട്ടം സോറി എനിക്ക് അത് എപ്പോഴും കിട്ടില്ലേ നന്ദ്യാർവട്ടം വേറൊരു കുഞ്ഞു വെള്ളപ്പൂണ്ടല്ലോ അമ്പലത്തിലേക്ക് അത് ഇതൊക്കെ മാറിക്കും അപ്പൊ നന്ദ്യാർവട്ടവും തുളസിയും ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കണ്ണിലാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം അത് കാരണം അതിനൊരു മെഡിസിനൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അത് ഇതൊക്കെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഇതാണ് എന്താ പറയാ ചെടിയാണ് അപ്പോൾ പൂവാണ് ചെടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ വെച്ച് കണിയൊക്കെ കാണുന്നത് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പൈസ വെക്കും നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കും കോയിൻസ് വെക്കും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഐശ്വര്യത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ആ ദിവസം തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷം തുടങ്ങുക പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ അതെല്ലാം ഞാൻ ഈ കണി ഒരുക്കിയത് എങ്ങനെയാ എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇന്നലെയാണ് നമ്മൾ കണി ഒരുക്കിയത് എന്നിട്ട് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് നമ്മൾ കണി കണ്ടത് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകാൻ അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയാലാണ് കൈനീട്ടം കിട്ടില്ല ഇവിടെ ഞാനും അമ്മയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് അമ്മയുടെ കൈനീട്ടം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവിടെ പോയിട്ട് കൈനീട്ടം കിട്ടണം എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് അധികം ഞാൻ സംസാരിച്ച് തീർപ്പിക്കുന്നില്ല വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ കണിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കിയത് ഞാൻ കണി കണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷുക്കണി ഒരുക്കാൻ പോവാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്ക് വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏ
വെടിക്ക് വെക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പീഠത്തിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ വെക്കുന്നത് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് ഇത് പ്രാവശ്യം ഉടുപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ ഉടുപ്പിക്കാറില്ല ഉടുപ്പിക്കണോ അതോ വെറുതെ വിരിച്ചാ മതിയോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിരിക്കണേ ഉള്ളു കേട്ടോ മഞ്ഞപ്പട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മഞ്ഞപ്പട്ട് വിരിക്കാണ് ഇവിടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ വിഷു കണിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഓടക്കുഴലൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ ആയിരിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഇഷ്ടമായിട്ട് മേടിച്ച കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൊല്ലം ഇവിടെ കണിയൊന്നും വെക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് കൊല്ലം അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കണി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് ഒരു കൃഷ്ണനെ മേടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ചിലർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് തടി കൂടുതലാവും ചിലപ്പോൾ അതിനെ മെലിഞ്ഞിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വന്നപ്പോൾ ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ മുഖമൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഐശ്വര്യവും നല്ലൊരു ഒരു ജീവനുള്ള പോലെ തോന്നി ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂട്ട് ഒരു കണ്ണക്കണ്ണ ഒരു ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ഒരു തോന്നി അപ്പോൾ കയ്യിൽ വെണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓടക്കുള്ള അരയിലുണ്ട് കുട്ടി കുട്ടി ഷോർട്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ആരെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സാധാരണ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ നല്ലേ വെക്കുക എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുള്ള ആൻസർ വരുന്നതാണ് നേരത്തെ കൂട്ടി ഇനി ബാക്കി ഓരോന്നായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഉരുളി വെക്കാൻ പോവാണ് ഉരുളി നേരെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഉണങ്ങലരി തൊട്ട് നമ്മുടെ വിളക്കും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം നമ്മൾ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ആഴത്തിലുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല പണ്ട് തൊട്ടേ ഞങ്ങളൊരു രീതിയിൽ വെച്ച് വരുന്നു അതന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ ഈ നാടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതായത് ഓരോ നാട്ടിലും പല രീതിയിലാണ് കണിയൊക്കെ വെക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കണി വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഉണങ്ങലരിയാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഉരുളിയിൽ വെക്കുക അപ്പം അത് തൊട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മളിവിടെ ഉണങ്ങലരി മാത്രമാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ചിലർ ഉണങ്ങലരിയും നെല്ലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാറുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണങ്ങലരി മാത്രമാണ് വെക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചതിന് ശേഷം കണിവെള്ളരി വെക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളരി വളരെ പ്രധാനമാണ് കണിയിൽ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള കണിവെള്ളരിയാണ് വെക്കുക പിന്നെ മാമ്പഴം അത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പിന്നെ ചക്ക അത് ഗണപതിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ പഴം നമ്മൾ ചെറുപഴമാണ് വെക്കുന്നത് അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെക്കാം കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ മത്തങ്ങ ഗ്രേപ്സ് ഓറഞ്ച് മാതളം എല്ലാം നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളിതേ നിലവിളക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കണിക്കൊന്ന് എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ ആ മഞ്ഞ കളറ് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്വർണം ഇപ്പോൾ പണ്ട് സമ്പന്നരൊക്കെ വളരെ കുറവല്ലേ അപ്പോൾ അവർ സ്വർണത്തിനും ഇതിനും പകരം വെക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ കണിക്കൊന്ന പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം സമ്പന്നരായാലും അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവരായാലും മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയാലും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കണിക്കൊന്ന നമ്മുടെ കണിയിൽ വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതാ കുറച്ച് കോയിൻസ് നമ്മൾ പൈസ നാണയത്തുട്ടുകൾ വെക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ചിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് ഞാനൊരു കുഞ്ഞുരുളിയിൽ വെച്ചതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗോൾഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗോൾഡ് നമുക്ക് വെക്കാം പിന്നെ വാൽക്കണ്ണാടി അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ വാൽക്കണ്ണാടിയും വെക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ മുഖം കണി കാണുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കണ്ണാടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഒരു അലക്കിയ ഒരു വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മഹാഭാഗവതം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്രന്ഥം വേണമെങ്കിലും വെക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഭാഗവതമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അടക്കിയും വെറ്റിലും വെച്ചു പിന്നെ അഷ്ടമംഗല്യം ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു പറയൽ അരിയും നെല്ലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കിണ്ടിയിൽ
തിരുവടയാട് നേരത്തെ വെച്ചതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ വിളക്കിലും എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് തിരി വെക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടി വിട്ടുപോയി ഇതാണ് എരിക്കും പൂവ് ഇത് ശിവന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പുഷ്പമാണ് അപ്പോൾ അതും ഞങ്ങൾ കണിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് ഒരു മുല്ലപ്പൂമാലയും കൂടി ചാർത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നാളെ രാവിലെ എണീറ്റ് നമുക്ക് കണി കാണാം കുറച്ച് പടക്കങ്ങൾ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പടക്കം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പൊട്ടണതല്ല നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വെൽക്കം ടു ദ അൺബോക്സിംഗ് ഓഫ് മൈ വിഷു പടക്കം ഞാൻ പടക്കം പേടിയുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് ശബ്ദമുള്ള ഒന്നും ഇതിലുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആദ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്പിന്നർ വിഷു ചക്രമാണ് പിന്നെ ഇതേ വാ ഭീകര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന മത്താപ്പ് ഇതാ പത്തെണ്ണുണ്ട് മത്ത് മത്താപ്പ് പലരും ഇതിന് പലതാ പറയുക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞി ഇതിന് മത്താപ്പും വലിയ ഇതിന് കമ്പിത്തിരി നാട്ടോ പറയാം ഇതെല്ലാം ഒന്നും ഞാൻ കത്തിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ ആകെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുള്ളു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചടങ്ങിന് കുറച്ച് കത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ വിഷു ദിവസം അല്ല കേട്ടോ വിഷുവിൻ്റെ കണി ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ പേരിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കത്തിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കത്തിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാം വിഷു ദിവസം അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഓക്കെ ഇവര് സെവനപ്പിന്റെ ബോട്ടിൽ ഒരു തിരി വരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ തിരിയും വന്നില്ല ഒന്നും വന്നില്ല എനിക്ക് പേടിയായോണ്ട് ഞാൻ ചിക്കുനൊന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ എനിക്ക് പേടിയായോണ്ട് എന്റെ നെയ്ബർ ചിക്കു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആ വീട്ടിലെ 
ആളാണ് അപ്പൊ ചിക്കു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല സാധാ പൂത്തിരിയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതും മറ്റേ ആ ചൈനീസ് സാധനം പോലെ ഇങ്ങനെ പിരിപിരിന്ന് പൊട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ പൊട്ടലും ഇല്ല ചീറ്റലും ഇല്ല മൊത്തം ചീറ്റും പോയി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ആ സെവൻ അപ്പിന്റെ ഭൂതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താ വരുന്നു നോക്കട്ടെ ഫ്ലോപ്പ് ആവോ ഇനി ഇതും വെറുതെ ആവോണോ അതിഗംഭീരമായ ഒരു പീകോക്ക് ഫയർ വർക്ക് എന്തോണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഇവർ പറഞ്ഞു ഇതേ നടുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കൂടെയൊക്കെ ചന്നം ഭിന്നം പൂക്കളും തിരികളും വരുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കത്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളോ നോക്കാം നടുക്ക് മാത്രം കൊടുത്താൽ ഉച്ചക്ക് ഓടിപ്പോട്ടോ അല്ലെ പൊട്ടില്ല എന്നല്ലേ എനിക്ക് വെടി അയ്യോ പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈവൻ എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ചിലര് എനിക്ക് എന്താ പറയാ അഞ്ച് രൂപയുടെ നോട്ട് പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ട് തന്ന ഓർമ്മ എനിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയാ ലൈക് എന്നെക്കാട്ടിലും പഴയ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രൂപയുടെ ഇത് അമ്പത് പൈസ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ അതൊക്കെയാണ് പണ്ടുള്ള ഒരു വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനായപ്പോ അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപതൊക്കെ ആയി ഇനി അത്രയും ഭയങ്കര റിച്ച് കസിൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഒക്കെ തരിക പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും നൂറ് ഒക്കെ തരാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ഞൂറാവാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ടിൽ അത്രയും സൂ എന്താ ചിലർ എനിക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഒക്കെ തരും ചിലർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുരോഗമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷുക്കൈ നേട്ടത്തിൻ്റെ ഇതിൽ പക്ഷെ എന്തൊക്കെയായാലും ആ ഒരു അമ്പതിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് നോട്ട് പുതിയ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിൻ്റെ നൂറിൻ്റെ അതൊക്കെ ഒരു കൗതുകം തന്നെയാണ് പത്തിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ എത്രയൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അഞ്ഞൂറും ആയിരവും രണ്ടായിരവും ഒക്കെ കിട്ടിയാലും ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു കൗതുകം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയൊക്കെ കോയിൻ അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് നിങ്ങൾ കണി കണ്ട ഉടനെ വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുക്കില്ല കണി നമുക്ക് എന്തായാലും കുളിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ണൊക്കെ തുറക്കില്ലേ അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുളിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് കണി കാണുന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്കിത് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് പോസിബിൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങി കിടന്ന അമ്മ വരും കണ്ണ് പൊത്തും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ദിവസം കാണുന്നത് ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക കണ്ണിന് കുളിർമ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐശ്വര്യമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുക അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് വന്നിട്ടാണ് അമ്മ എനിക്ക് വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തരാറ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തിനാ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോവാണ് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആരും കണ്ട് തെറ്റി തരിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അനിയത്തി അനിയത്തിന് ഒരു വയസ്സ് അല്ലെ ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യത്തെ വിഷു കഴിഞ്ഞത് കൊടുക്കാറ് കുറച്ച് ചില്ലർ അല്ലെ നല്ല ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരു കാല് പിടിച്ചോള അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി വിഷു ഹാപ്പി വിഷു ഇതാണ് ബിനി ചേച്ചി എന്താ പറയാ കൊറേ ആ അമ്മായി എന്ന് പറയാ അതെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ ആണ് കളക്ഷനില് കൊറച്ച് എമൗണ്ട് കൂടി കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത കളക്ഷൻ 
ഞങ്ങളുടെ സദ്യ ഇത് വിളക്കത്ത് വെച്ചതാ കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സദ്യ വിളമ്പി വെക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ വിഭവങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ചോറ് സാമ്പാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങാം അല്ലേ ആ അച്ചാറ് പുളി ഇഞ്ചി പരിപ്പ് ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി പിന്നെ ശർക്കര ഉപ്പേരി ചിപ്സ് കായ വറുത്തത് കൂട്ടുകറി അവിയൽ ഓലൻ കാളൻ ആൻഡ് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് പായസം രണ്ടു തരമുണ്ട് പാലടയുണ്ട് അയ്യോ ഇതേതായിരുന്നു പരിപ്പ് പരിപ്പ് ആടെ പരിപ്പ് അത് ഗോതമ്പോ പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ എന്റെ പരിപ്പ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ആ പപ്പടം പപ്പടം ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാന് ആ ഇനി ഞാൻ നേരിട്ട് പറയുമ്പോ വിറ്റ് ഞങ്ങളിപ്പോ സദ്യ കഴിക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ ഇനി അതൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എനിക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്റെ വിഷു ആഘോഷം എന്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ഷണപെടാൻ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇനിയും കൈനീട്ടങ്ങൾ കിട്ടാണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് രേഷ്മ ചേച്ചി ഗ്രീഷ്മ ചേച്ചി അങ്ങനെ ചോട്ടുമോട്ടോ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചോട്ടുമോട്ടു അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മക്കള് ഒക്കെ വരാനുണ്ട് സോ ഇനിയും കൈനീട്ടങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാരും വരാനുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രിയും പടക്കൊക്കെ പൊട്ടിക്കും കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രസമായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇനി സദ്യയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ ഒന്നും കൂടി നേരുകയാണ് വിഷു ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുക ഒരു നല്ലൊരു ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു വർഷം വരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കാം ഞങ്ങളും അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യട്ടെ സോ സി യു ഓൾ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഹാപ്പി വിഷു